Ciao a tutti, carissimi, carissime amiche della vedova. Allora, per riprendere il concetto precedente sul consumo della propria auto, oggi vorrei espandere il, il discorso sul costo a chilometro che, che si ha con un'auto a benzina o a diesel. È vero che oggi le auto a diesel tendono un pochettino a sparire per le normative anti-inquinamento e le tendenze delle case produttrici, però ancora sono molto, molto in voga e quindi mi sembra utile fare almeno un confronto per, per rendere l'idea dei costi che si hanno. Allora, io ho preso a riferimento un distributore dell'ENI, non a caso ho scelto l'ENI ma perché è la ditta più grossa che abbiamo in Italia sulla distribuzione dell'energia per i petroli, gas e quant'altro, quindi ho usato come riferimento questa ditta eh, anche se non è una delle più economiche però penso che sia opportuno anche non mettere i prezzi più economici che ci sono tra l'altro ho preso un distributore di Bologna che tende sempre a non essere particolarmente gentile con, con i prezzi quindi detto questo fatta questa premessa diciamo. il costo del carburante di costaini di Bologna in data 6-2-2021 abbiamo che la benzina costa 1,499 il diesel 1,34,9 ovvero 1 euro 49 centesimi e 9 millesimi, 1 euro 34 centesimi e 9 millesimi, che è un po', è un po una presa in giro eh, metterla, metterla così per i distributori, perché in realtà cioè, se, se togli un, un decimale viene semplicemente 1,50 e 1,35, però si sa che quel 9 alla fine del del prezzo ti fa sembrare che il costo sia molto più basso e quindi ce lo teniamo così come, come ci viene proposto allora nell'esercizio precedente vi ho fatto vedere come calcolare i consumi medi della propria auto nell'esempio che ho fatto veniva a 17 km al litro circa però insomma dopo dipende molto da che auto avete adesso ho messo un, un po' un, um, un ventaglio di, di consumi dai 15 ai 30 km al litro Dubito fortemente che abbiate un'auto che riesca a fare 30 km al litro, però diciamo tra i 22 e i 17 la reputo una cosa abbastanza plausibile, sia per auto benzina che per auto diesel. Eh, allora, da questa schermata si nota come le, mh, il costo per chilometro di un'auto benzina che percorre 15 km al litro con la benzina che costa 1,49,9 sarebbe di 10 centesimi a chilometro, quindi questo prezzo qui è per ogni singolo chilometro, mentre invece poi dopo si arriva a 8,8 centesimi, 7,5 centesimi, 6,8, 6 e 5 eh, centesimi a chilometro. Per il diesel eh, corrispettivo avviene 9 centesimi a chilometro per i 15 km al litro, 7,9, 6,7, 6,1, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a un 4,5. Cosa ho considerato alla fine? Mediamente un, un italiano, guardando un po' le assicurazioni, fa 10-15 mila km l'anno di, di percorrenze per andare a lavoro, per andare a fare la spesa e tutte le sue piccole attività, una vacanzina ogni tanto in giro. E quindi ho preso in considerazione una, un, quanto si spende in, in carburante facendo 10 mila km. E cosa viene fuori? Che se il prezzo della benzina e del diesel rimanesse sempre uguale per tutto l'anno, Verrebbe fuori circa 1000 euro tondi per, per le macchine a benzina per fare 10.000 km o eh, 900 euro per le macchine a diesel fino ad arrivare a circa 500 euro di, di benzina totali in un anno per fare per le auto che fanno 30 km con un litro e 450 euro per le, le macchine a diesel che fanno 30 km al litro. Quindi a parità di, di consumi la, la differenza è di 100 euro per una macchina cioè la differenza tra auto diesel e auto benzina a parità di chilometri al litro viene fuori in 100 euro per 10.000 km 88, 75, 68, 60 e 50 questo per dimostrare che cosa? normalmente si ha l'idea che le auto diesel siano molto cioè da quell'impressione che sono molto più economiche rispetto a quelle a, a benzina cosa che in realtà a conti fatti non è esattamente così perché ehm, le auto diesel possono avere dei consumi ridotti rispetto alle auto a benzina mh, ma 
diciamo, parità di prestazioni, quindi se prendi un'auto abbastanza grossa potresti, se non la tiri, eh, nel senso che non, non, non fai andare molto su diesel il motore, hai una guida abbastanza tranquilla, consumare meno di una, di una piccola cilindrata che magari per fare le stesse cose potrebbe consumare ovviamente di più. Però eh, se prendiamo, come dicevo, gli stacchi da... Per esempio, da una macchina a benzina che fai 17 a un'auto diesel che fai 22, oddio, eh, adesso si parla di tra 888 euro, 880 euro e 620 euro in un anno di, di consumi su 10.000 km. La differenza di costo che ha la macchina in manutenzione, una macchina grossa rispetto a una macchina piccola a benzina, mh, di certo per essere compensata da, da una differenza di costo così bassa, eh, insomma, è più, cioè, rende palese il fatto che è più un, un miraggio quello che la macchina diesel costa molto meno rispetto che una macchina benzina. Dopo poi dipende anche dalle assicurazioni, da tutta una serie di aspetti, però le auto diesel tendono ad avere delle manutenzioni diverse rispetto anche alle macchine a benzina, tra i cambi delle cinghie, salvo che tu non abbia la catena, eh, tutta una serie di aspetti che però sarebbe il caso di, di valutare caso per caso. Ad ogni modo tutto questo calcolo è solo per rendere palese un pochettino quale potrebbe essere un costo annuo di, che si ha per, per il carburante e evidenziare anche il fatto che la differenza tra diesel e benzina non è così esorbitante come magari si tende ad avere un po' la, la sensazione di avere. In un prossimo episodio vi farò vedere anche un po' mh, la differenza di costo tra, parlo del nuovo ovviamente, e delle, delle, delle aziende che propongono i prezzi direttamente sul loro sito per far capire la differenza di costo tra una macchina, e cioè, tra una motorizzazione e l'altra e quanti chilometri ci vogliono per compensare questa, questo divario che c'è fra i due, i due mezzi, cioè lo stesso mezzo con motorizzazioni diverse. Intanto spero che vi sia utile un pochettino questo ragionamento, uno per capire quanto spendete in un anno di, di benzina e, o di diesel, e due che magari avete un po' il, il timore di, di passare una macchina a benzina adesso che le macchine a diesel stanno sparendo, però magari... Vi renderete conto che in realtà questo, questa problematica è molto inferiore rispetto a quello che, che potreste immaginare. Quindi vi saluto e ci sentiamo al prossimo video.